você saberia dizer o que é uma associação mista de resistores? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar o aplicativo do PET Colorado para montar esses circuitos e compreender o que acontece com a corrente elétrica e a diferença de potencial. E ao final vamos te mostrar na protoboard como você pode montar esses circuitos elétricos mistos. E na plataforma do PET Colorado a gente vai fazer como da outra vez, arrastando primeiro uma bateria e depois um resistor. Fazendo a ligação desse resistor com a bateria você vai perceber que a corrente elétrica vai estar circulando por esse circuito. Se eu ligar um resistor em paralelo a esse circuito, você vai notar que a corrente elétrica vai ficar aumentada na bateria, porque agora eu vou ter um fluxo de corrente elétrica pelo primeiro resistor e também pelo segundo, que somando vão dar essa corrente total, esse fluxo total de elétrons. Agora, para a gente fazer um circuito misto, eu poderia, por exemplo, colocar um resistor aqui em série desses dois. Então eu vou tirar esse fio daqui e colocar um fio nessa ponta e aqui nessa outra ponta. E como você pode perceber, o fluxo de elétrons que existe nesse resistor e nesse acabam se somando para dar uma corrente elétrica que é duas vezes maior do que a corrente elétrica nesses dois. Como você pode perceber, aqui os elétrons estão passando mais rápido do que nos outros dois. Eu posso também montar outro circuito elétrico misto colocando dois resistores em série que vão estar em paralelo com outro resistor sozinho. Então se eu ligar esse resistor sozinho, vocês vão perceber a corrente elétrica circulando sobre ele com um valor que vai ser mais alto do que a corrente elétrica que passar pelos dois de cima. Então fazendo aqui a ligação, você consegue perceber que como eu tenho dois resistores na parte de cima, a resistência elétrica está duplicada em relação a esse de baixo. Então os elétrons vão ter mais dificuldade de passar em cima do que embaixo. Por isso aqui a corrente elétrica vai ser duas vezes maior do que nesses dois resistores de cima. Assim como a gente pode perceber aqui, essa corrente elétrica nesse resistor vai ser duas vezes maior do que nesses dois resistores aqui. E se você quiser observar o que está acontecendo com a tensão elétrica em cada um dos resistores, considerando que a nossa bateria tem 9 volts, sobre o primeiro resistor a gente vai ter 9 volts. Sobre os dois resistores de cima, a gente vai continuar tendo 9 volts. Mas se eu considerar somente um desses resistores, você vai ver que eu vou ter 4,5 volts no da direita e 4,5 volts no da esquerda. Se eu realizar a mesma medição no outro circuito, quando eu coloco as pontas de prova no resistor isolado, você vai perceber que ele vai ter aqui 3 volts. Nesse aqui de baixo que está em paralelo, também vai ter 3 volts, porque eles estão em paralelo. Agora, se eu ligar todos esses juntos, você vai perceber uma tensão de 9 volts. E sobre esse resistor sozinho, a gente vai ter 6 volts. Por isso que 6 volts mais os 3 volts dessa associação aqui vão me dar o total de 9 volts. Agora vamos remover esse voltímetro daqui e no lugar dos resistores vamos colocar uma lâmpada. Então eu vou colocar aqui no lugar desse resistor essa lâmpada aqui. No lugar desse resistor eu vou colocar essa outra lâmpada e no lugar desse resistor, eu vou colocar a outra lâmpada. E como vocês podem perceber, o brilho nessa lâmpada de cá vai ser maior, porque sobre essa lâmpada existe uma corrente elétrica maior. Da mesma maneira, eu posso fazer no outro circuito. Eu vou apagar esses dois resistores e colocar duas lâmpadas, uma em série com a outra, e nesse resistor de baixo eu vou colocar outra lâmpada. E aqui, como você pode perceber, a lâmpada de baixo vai brilhar mais, porque sobre ela vai passar uma corrente elétrica maior. 
E se você está se questionando se é isso mesmo que aconteceria na prática, então vamos montar para você dois circuitos elétricos na protoboard. O primeiro circuito elétrico é aquele em que a gente colocou dois LEDs em paralelo e esses dois em paralelo vão estar em série com o outro LED. E no outro circuito a gente colocou dois LEDs em série e os dois juntos vão estar em paralelo com o outro LED. E como você pode perceber, o que aconteceu aqui na prática é exatamente a mesma coisa que a gente viu no site do PET Colorado. E para concluir, qual desses dois circuitos você acha que tem a maior resistência equivalente? Considerando que todos os resistores são iguais, e como a gente viu no vídeo anterior, se eu tenho esses dois em paralelo, então eu vou ter o produto dos dois dividido pela soma entre os dois. Aqui eu vou ter então R vezes R dividido por 2 vezes R. Se eu cortar esse R com esse, então eu vou ter R sobre 2. Isso significa que a resistência equivalente desses dois vai ser metade de cada um deles. Como eu tenho R sobre 2 em série com R, a resistência equivalente total do meu circuito vai ser esse R sobre 2 mais R, que eu posso dizer que é 3R sobre 2. Agora vamos dar uma olhada no outro circuito. Se aqui a gente tem dois resistores em série, então R mais R, porque estão em série, vai dar para a gente 2 vezes R. E o valor da resistência equivalente desse segundo circuito, que eu vou chamar de resistência equivalente linha, vai ser 2R em paralelo com R. Como é que a gente calculava a resistência equivalente em paralelo? Multiplicando esse de cima pelo de baixo e no lado de baixo a gente vai colocar 2R mais R. Aqui então a gente vai ter 2R vezes R, eu vou deixar assim mesmo para poder cortar, e aqui embaixo 3R. Se eu cortar esse R aqui com esse, então a minha resposta vai ser 2R sobre 3. Portanto, aqui a gente consegue concluir que a resistência equivalente desse circuito é maior do que do segundo circuito. E na prática, isso significa para a gente que esse circuito vai consumir mais energia elétrica, porque como a resistência dele é menor, a corrente elétrica total do circuito vai ser maior. E se você tem interesse em conhecer mais a respeito dos circuitos elétricos, você pode dar uma olhadinha nessa playlist aqui que a gente gravou com os outros vídeos e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou! Thank you, thank you.